நதியையும் நிலத்தையும் பெண்ணென புகழ்வது வார்த்தை வெறும் வார்த்தை நெருப்புக்கும் நீருக்கும் இடையினில் வாழ்கின்ற வார்த்தை பெண் வாழ்க்கை சிறைகள் இல்லாத கைதியவள் மெழுகு போல தினம் உருகும் போதும் பிறர் வாழ தீபம் ஏற்றுவாளே குடும்பம் என்னும் வயல் செழித்து ஓங்க தன் ஜீவன் அள்ளி ஊற்றுவாளே கடலலை ஓய்ந்தாலும் பெண்ணிலன்பு ஓயாது நதியையும் நிலத்தையும் பெண் என புகழ்வது வார்த்தை வெறும் வார்த்தை நெருப்புக்கும் நீருக்கும் இடையினில் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை பெண் வாழ்க்கை அவசரமாட்டுமாட்டு <laughs> <laughs> <laughs>
இவங்கதாங்க காரணம் எனக்கு இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டதும் ரொம்ப கஷ்டமா போச்சுங்க என் வீட்டுக்கார போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவர்கிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி சொல்லிருக்கேன் அவர் உடனே கமிஷனர் கிட்ட பேசி காரையும் காரோட நம்பரையும் சொல்லியிருக்காரு அவங்க எல்லாம் கும்பகோணத்தை ஃபுல்லா தேடிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படிப்பட்ட இருக்கட்டான நேரத்துல உங்க வார்த்தை எனக்கு கொஞ்சம் ஆறுதல இருக்கு நீங்க ஒண்ணு தப்பா நினைக்கலன்னா இன்னொரு உதவி பண்ணணும் சொல்லுங்க பண்றேன் நான் சம்பந்தப்பட்ட பையனோட அப்பா கமிஷனர் கிட்ட நான் நேர்ல பேசினா எனக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்கம்மா என் மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணம் தான் ஓடிட்டு இருக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்க நாங்க நாங்களே அவர்கிட்ட நேரடியா பேசி உதவி கேட்டா ஒரு மரியாதையா இருக்குங்களே எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லைங்க முதல்ல எங்க வீட்டுக்கார்ட்ட பேசி கமிஷனரோட நம்பர் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் நீங்களே பேசுங்க அவரோட <laughs> குணம் <laughs> நிச்சயமா சரவண திரும்பி வரதான் போறா நீ என் வார்த்தையை நம்பு சரவண ஒண்ணு சின்ன குழந்தை இல்ல நம்ம குடும்பத்துக்கு அவமானம் ஏற்படுற மாதிரி அவன் நிச்சயமா எந்த காரியமும் செய்ய மாட்டான் இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடக்காம நின்று போச்சுன்னா நம்ம ரெண்டு பேரோட குடும்பமும் வெளியே தலை காட்ட முடியாதுன்னு அவனுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சா அவன் அப்படி ஒரு தப்ப பண்ணுவானா என்னடா அவன் கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்லையா கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்லையா எனக்கு <laughs> முடியாது <laughs> நடந்துருச்சுங்கண்ணி சரவண மாமா கிட்ட வளர்த்துட்ட <laughs> 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 நானும் <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> 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 <laughs>
மல்லிகா கேள்விப்பட்ட மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி சமயத்துல தான் தைரியமா இருக்கணும் நீங்க நல்ல மனசோட எத்தனையோ பேரை வாழ வச்சிருக்கீங்க அந்த புண்ணியமும் தர்மமும் நிச்சயமா உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் சரவண திரும்பி வந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிப்பா கவலைப்படாதீங்க ஆமா அத்த சரவண மாமாவோட ஃப்ரெண்ட் முகுந்தன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் வேணா போய் விசாரிக்கிறேன் அத்த எல்லார்கிட்டையும் பேசி பார்த்துட்டோம் எந்த துப்பும் கிடைக்கல கமிஷனர் வரைக்கும் பேசி போலீஸ்காரங்க தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்பிக்கையோட <laughs> நம்ம பரம்பரையில யாருமே இப்படி தப்பு பண்ணதில்ல இவனுக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி புத்தி போயிடுச்சு ஏன் வயிற்றுல பிறந்துட்டு நம்ம குடும்பத்துக்கு அவமானத்தை தேடி கொடுத்துட்டான் அந்த பொண்ணு மீனவன் நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஆசை ஆசையா காத்திருந்தா இப்ப அனல்ல விழுந்த புழு மாதிரி துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா நான் அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவேன் விடுமல்லிகா ஆனதே ஆகி போச்சு இனிமே ஆக வேண்டியதை பார்ப்போம் சரவணன போலீஸ் தேடுதுன்னு சொன்னல்ல எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிருவாங்க தைரியமாயிரு ஹலோ அப்படி அந்த ரூட்லயா போயிட்டு இருக்காங்க சரி ஓகே நான் வரேன் இங்க பாருங்க உங்க வீட்டுக்காருக்கு இன்னொரு தடவை போன் போட்டு கேட்டு பாருங்க எங்க சரவண போற காரு எந்த ரோட்ல போனாலும் கேமரா மூலமா கண்டுபிடிச்சிடலான்னு சொன்னீங்கல்ல போன் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க கல்யாணம் எப்படியும் நடக்காது புரியுதா சரவண வரமாட்டான் வந்தாலும் கையில காலில் விழுந்து சம்மதிக்க வச்சாலும் மீனாவை கட்டுக்க சம்மதிக்க மாட்டான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாம விட்டுடக்கூடாது அவனுக்கு மீனா மட்டும் இல்லை நீயும் முறை பொண்ணு தான் புரியுதா அதனால எப்படி இருந்தாலும் இந்த முகூர்த்தத்தில் கல்யாணம் நடந்தாகணும் நீ கவலைப்படாத நான் மதுனிக்கிட்ட போய் எப்படியாவது கெஞ்சி கூத்தாடி உன்னை அவனை கட்டி வச்சிருவேன் புரியுதா இன்னைக்கே உனக்கு கல்யாணம் சந்தோஷமா இரு அச்சா இந்த கல்யாணம் என்னன்னு போச்சுன்னா நம்ம ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் பெரிய அவமானம் ஊர்ல தலகாட்ட முடியாது ஊர்த்த நேரம் முடியறதுக்கு முன்னால எப்பாடுபட்டாது மாப்பிள்ளைய தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்தனும் அச்சா
எனக்கு மணப்பெண் அலங்காரம் பண்ண தேவையில்லையா மணப்பெண் அலங்காரமா ஆமா உங்க அண்ணன் திரும்பி வந்தாலும் மீனாவை பிடிக்கலன்னு சொல்ல போறாரு அந்த நேரத்துல அலங்காரம் எல்லாம் பண்ண முடியாதுல்ல அதான் ஒட்டியானோ நெத்தி சுட்டி மெஹந்தி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்ப ஈஸியா இருக்கும்ல வாவா வந்து பண்ணுவீங்களா என்ன உளர லூ சாணி இந்த ஜென்மத்துல உனக்கும் எங்க அண்ணனுக்கும் கல்யாணம் நடக்காது நாங்களே எங்க அண்ணனை காணமேன்னு தவிச்சு போயிருக்கோம் இப்ப வந்து பொட்டியான வேணுமா பொட்டு வைக்கணுமா மெகதி வைக்கணுமா அறிவிட உனக்கு உன்னை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோ எப்பவுமே அது நடக்கவே நடக்காது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எங்க அண்ணனுக்கும் எங்க அண்ணிக்கும் கல்யாணம் நடக்க போகுது இருந்து அச்சத்தை போட்டுட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போற பழைய பாரு சும்மா ஓவரா பேசிட்டு இருக்காது புரியுதா ஓடி வந்து யோ வண்டி லேரியா சார் சார் இது நோட பர்சனல் விஷயம் சார் எனக்கு இந்த கிளையத்துல விருப்பம் இல்ல எதிய பர்சனல் விஷயம் இதெல்லாம் நீ வீட்லயே பேசி முடிவு பண்ணிருக்கணும் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் கம்ப்ளைன்ட் வந்திருக்கு வண்டி லேரு சார் நான் ஏற வண்டி இல்ல சரி சோ போறாட்டோ வண்டி எடு ஓகே சார் ஏறு எல்லாம் ஏறு நீ பின்னால ஃபாலோ பண்ணு ஃபோன் பண்ணி பாருங்களே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க கண்டுபிடிச்சிரலாம் அவரே நேரம் போன் பண்ணிருப்பாரு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க அவங்களே போன் பண்ணுவாங்க இதோ இதோ போன் பண்றாங்களே ஹலோ ஆ நான் தான் பேசுறேன் இங்க எல்லாரும் தவிச்சு போய் நிக்கிறாங்க பையன பிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா ஆ அப்படியாங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க இந்த கோட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் ஒரு half an hour குள்ள மண்டபத்துக்கு வந்துடுவோம் நீங்க கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு எல்லாம் பாருங்க ஓகேவா ஒண்ணு பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லுங்க எல்லார கிட்டயும் பத்திரமா தான் கூட்டிட்டு வரேன் ஆ ஓகேங்க சொல்லிறேன் அப்பா அப்பா அண்ணன் கடிச்சிட்டாரு அப்பா 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 அண்ணன் போயிட்டு இருக்க காரு போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இன்னும் 10 நிமிஷத்துல வந்துருவாங்களா ஃபோன் வந்துச்சு அப்படியே நாங்க கும்பிட்ட தெய்வம் எங்க கை ஓடல எவ்வளவு பெரிய உபகாரம் செஞ்சிருக்கீங்க உங்களை சாகற வரைக்கும் நாங்க மறக்க மாட்டோம் அம்மா எங்க குடும்ப மானத்தையே காப்பாத்திட்டீங்க இதுக்கு எப்படி நாங்க பிரதி விவகாரம் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆபத்துல நண்பன் ஆரின்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க எங்களை பெரிய ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்திட்டீங்கம்மா நீங்க நூறு நண்பர்களுக்கு சமம் உங்களுக்கு பெரிய புண்ணியம் வந்து சேரும் நான் எந்த புண்ணியத்தையும் எதிர்பார்த்து செய்யலைங்க எந்த பிரதிபலனையும் எதிர்பார்த்து செய்யல மல்லிகா எனக்கு ரொம்ப நாள் பழக்கமானவங்க அதுக்காக தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து மணமக்களை வாழ்த்திட்டு போலான்னு வந்தேன் நான் நினைச்சிட்டு வந்தது வேற இங்க நடந்தது வேற மாதிரி ஆயி போச்சு என் வீட்டுக்கார் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரா இருக்கிறதுனால ஏதோ அவரு மூலமா ஸ்டெப் எடுத்து சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது நான் ஒண்ணு செய்யலைங்க அம்மா மேடம் இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட நன்றி தெரிவிச்சுக்கறோம் ரொம்ப சந்தோஷங்க நீங்க எனக்கு நன்றி சொல்றதை விட நீங்க எல்லா அவருக்கு வந்து நன்றி சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு இந்த விஷயத்த முதல்ல போய் மீனா கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் 
மீனா அக்கா அக்கா மாமா கடிச்சிட்டா இருக்கா நிஜமா நிஜமாவா அடி சொல்லுங்க நீ நிஜமா இன்ஸ்பெக்டரோட வைஃப் அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட் அவங்க கிட்ட சொல்லி சரவண ஃப்ரெண்ட் கார் நம்பரையும் காரோட கலரையும் சொன்னோம் அவங்க சரவணனை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இங்க பாரு மீனா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சரவண இங்க வந்துருவா நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி உன் மாமனோட உனக்கு கல்யாணம் நடக்க போது சின்ன பொண்ணு மாதிரி அப்படியே அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி மயங்கி எல்லாரும் பயமுறுத்திட்டியே இன்னும் இன்னும் டல்லா இருக்க அதான் உன் மாமன் தான் வரப்போறான்ல சரி என்னாக <laughs> 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 மண்டபம் <laughs> இல்ல இந்த கல்யாணத்தை நாங்க நடத்துற விதம் பிடிக்கலையா எது பிடிக்கல உனக்கு என்னடா குறைவச்சோம் அப்பா நீங்க எனக்கு ஒரு குறைய வைக்கலப்பா நான் அத லெட்டர் எழுதுறல எனக்கு இந்த பொண்ண பிடிக்கல விடுங்க அவளுக்கு என்னடா குறை பத்திரம் அது தங்கட்டா அவ இங்க பாரு சரவணா அந்த பொண்ணு உனக்கு பொண்டாட்டிய கடிக்க நீ குடுத்து வச்சிருக்கணும் உனக்கு என்னடா பிரச்சனை இத்தனை நாள் பிடிச்சிருந்தவள இப்போ ஏன்டா பிடிக்கல அம்மா அதான் நான் பதில் சொல்ல முடியாதுமா அதான் பிடிக்கலன்னு சொல்றல விடுங்க அம்மா அம்மா என்னமா பண்றீங்க எந்திரங்கம்மா சரவணா தயவு செஞ்சு உன் மனசை மாத்திக்கடா அம்மா கெஞ்சி கேக்குற மா மா தயவு செஞ்சு எந்திரங்கம்மா என்னமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க மாட்ட இந்த கல்யாணம் ஒழுங்கா நடந்துருந்தா இந்த நேரத்துக்கு மீனா கழுத்துல நீ தாலி கட்டி ஆசீர்வாதம் வாங்கிறதுக்கு ஏன் கால்ல வந்து விழுந்திருப்ப அது நடக்காததனால இப்ப நான் ஓ கால்ல விழுந்து பிச்சை கேக்குற எதிர்காலம் கேள்விக்குறியா போயிடும் உன்னுடைய கல்யாணம் நடந்தாத்தான் அவங்கள நான் நல்லபடியா கரை சேர்க்க முடியும் இதுக்கு மேல உன்ன பெத்த தாய கதற விடாதப்பா உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா ஒரு மகன் தன்னை பெத்த தாய மனப்பூர்வமா கும்பிட்டா அதோட பலன் என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா நூறு தடவை சேது ஸ்நானம் பண்ணா கிடைக்கிற புண்ணியம் ஆயிரம் தடவை காசில குளிச்சா கிடைக்கிற புண்ணியம் ஆறு தடவை இந்த பூமி தாயை சுத்தி வந்தா கிடைக்கிற புண்ணியம் 
இப்படி எல்லா புண்ணியமும் ஒரே ஒரு தடவை பெத்த மகன் தன் தாயை நேருக்கு நேர் கும்பிட்டா கிடைக்கும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுதுப்பா அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த உள்ளம் தாய் உள்ளம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தாய் உன் காலில் விழுந்து கெஞ்சி கேட்ட பிற்பாடம் அவள் கோரிக்கை ஏற்றுக்காம நீ தட்டி கழிக்காதப்பா அது ரொம்ப தப்பு அந்த தப்பு பண்ணாத பண்ணினா உனக்கு கதி மோட்சமே கிடைக்காது கஷ்டப்பட வேண்டாம் என் தங்கச்சியோட வாழ்க்கை கேள்விக்குரிய அது வேண்டாம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் தோ இவ கழுத்துல நான் தாலி கட்டின அவ்வளவுதானே ஒரு நிமிஷம் எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்ல கையில கால உழுந்து அவனை சமத்துக்க வச்சிருக்கோம் இப்ப கல்யாணம் என்னம்மா பிரச்சனை மாமா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்மா என்ன போது <laughs> 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 முடியாது <laughs> 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 பேசாம செத்து தொலையலாம்ப்பா நீ மாத்திரம் தனியா வாழ்ந்து சந்தோஷமா இருமா நாங்க செத்து நிம்மதியா போறோம் ஜோ 
மீனா முகத்து கொஞ்சம் சிரிச்ச மாதிரி வச்சுக்கோ இங்க பாரு நீ சிரிச்சாதான் நல்லா இருப்ப என் நேரம் பாக்குறாங்கல்ல கையை கொண்டு வந்து போட்டு இங்கோ அலங்காரத்தைக்கிறதும் மாமா கையில தான் இருக்கு அதுக்காக உன் மாமன் கையில போய் சேர்ற வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த துக்கத்தையும் ஏதோ நீ குத்தை கெடுத்த மாதிரி உன் முகத்தை இப்படி உமுண்டா வச்சுக்கணுமா இங்க பாரு மீனா முதல் இருவங்கிறது ஒரு பொண்ணுக்கு வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கல்யாண வாழ்க்கையில ஒரு பொண்ணுக்கு நடக்கக்கூடிய ரொம்ப சந்தோஷமான சம்பிரதாயமும் சடங்கும் அதான் உன்னோட வாழ்க்கை இதுக்கப்புறம் எப்படி அமைய போகுதுங்கிறத தீர்மானிக்க போறதே உன்னோடது <laughs> 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 பயந்துருத்தனு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> மாமா சேர்ந்து <laughs> நம்ம ரெண்டு பேரும் மனசு ஒண்ணு பட்ட கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் நீங்க எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா என் மனசு பூரா உங்களை நினைச்சுதான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் நீ எப்படி வேணா நினைச்சுக்கோ அத பத்தி எல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை என் மனசுல நீ இல்ல நான் முழு சமுதத்தோட இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிக்கல மாமா என் மனசை உடைச்சிடாதீங்க மாமா 
சின்ன வயசுல இருந்து உங்களை தவிர வேற எதுவுமே எனக்கு முக்கியமா பட்டதில்ல இனிமேலும் படவே படாது உனக்கு அறிவே இல்லையா என்னாலும்ாங்க <laughs> என்னுவாதம் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> வார்த்தையாலே <laughs> 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 